Cái điền đáp án là gì nhỉ? Yeah. Số đúng không? Và cụ thể là số điện thoại đúng không cả nhà? Cụ thể là số điện thoại, được chưa? Nhớ nhá, tí đã nghe số điện thoại là bao nhiêu nhỉ? Thông thường số điện thoại nó tầm khoảng 9 đến 10 số mọi người Đó, cố gắng nghe cho kỹ Tiếp theo này, USA Address này Khi mà đang về một công ty hoạt động về dịch vụ đúng không? Yeah, dịch vụ chuyển nhà thì rõ ràng nó sẽ cần một cái địa chỉ để chuyển nhà tới đúng không? Đó, thì chúng ta hãy cố gắng xem xem câu số 2 nó sẽ là gì nhỉ? Address nó là địa chỉ đúng không cả nhà? Mà đây thì nó đã có cái gì sẵn rồi nhỉ? Nó đã có số sẵn rồi đúng không mọi người? Nó đã có số sẵn rồi Vậy cái chúng ta cần điền vào nó sẽ là gì nhỉ? Uhm, có thể là một cái gì? Tên đường đúng không mọi người? Đúng không? Nó có phải một cái tên đường yeah. Đúng không? Yeah. Thì câu số 2 và câu số 3 tương tự nó cũng thể là một cái tên đường Đó có thể có hai địa chỉ này mọi người Được chưa? Thì nãy chúng ta sẽ nghe là nghe cái tên đường nó là gì nhá Tên đường ở đây thì người ta có thể là đánh vần cho chúng ta Đúng không? Nếu đối với những cái từ vựng mà nó Nếu đối với những cái danh từ tên riêng mà nó khác biệt quá Thì người ta sẽ đánh vần cho chúng ta Nhưng đối với những cái từ mà nó không phát khác biệt ấy Nó rất là phổ biến Ví dụ như là từ uh, streets này đúng không? street này rồi uh, Ví dụ những cái tên riêng mà nó cơ bản Ví dụ như tên Alex này đúng không? Đó thì người ta sẽ không đánh vần cho chúng ta đâu đó, cho nên chúng ta nhớ là nghe được cái gì thì chúng ta nên ghi vào luôn Nhớ giúp thầy nhá Câu số 4 này mọi người Câu số 2 và 3 đều là tên tên đường đúng không? Đây là một tên đường đúng không? Yeah. Câu số 4 này Packing day yeah. Packing nó là hoạt động gì nhỉ? À, kiểu đóng gói thu gọn đúng không mọi người? Thì packing day sẽ là cái ngày đúng không? Có phải không? Cái ngày cái gì? Ngày đóng gói đó Đây là cái công ty vận chuyển mà đúng không? Cho nên chúng ta hãy cùng xem cái ngày đóng gói sẽ là gì nhá mọi người nhá Câu số 4 đấy, đúng không? Ok, tiếp này mọi người um, Clean up by yeah. Clean up by uh, Rồi tiếp theo cái số 5 này mọi người Đó là day này um, Clean up by là kiểu một cái dọn dẹp đúng không? Clean up là dọn dẹp đúng không? Dọn dẹp trước gì? 5 giờ chiều đúng không mọi người? Yes Và cái ngày đấy sẽ là ngày gì nhỉ? Một cái ngày day đúng không? Là một cái ngày được chưa? Yeah. Đây là kiểu ngày trong tuần ấy, mọi người Kiểu Monday, Tuesday, Friday, Saturday Các thứ ấy, mọi người Đó Ok, tiếp nha Và storage time này Storage nó là kiểu gì nhỉ Lưu trữ đúng không mọi người Storage, lưu trữ Storage time là cái thời gian lưu trữ là bao lâu Đó, thì có thể câu này sẽ yêu cầu kiểu dịch vụ Lưu trữ đồ gì đấy đúng không Đó, thì sẽ xem là cái thời gian câu cần lưu trữ đồ là bao lâu nhá Cả nhà nhá Ok ha, nói chung là phần uh, đây là phần section 1 của listening thì nó cũng khá là dễ thôi Đó, nó cũng khá là dễ mọi người yeah. Nào, bây giờ chúng ta cùng thử nghe nhỉ mọi người nhỉ Bây giờ mọi người nhìn lại một lần nữa đi mọi người Chúng ta nhìn lại một lần nữa xem là những cái ô cần mục cần điền vào uh, Chúng ta đã rõ chưa đúng không yeah. Thì uh, nếu mà cái phần nào chưa rõ thì chúng ta hãy comment xuống để hỏi thầy nhé cả nhà nhé yeah. Hoặc là bạn nào ready rồi thì chúng ta bảo thầy thầy ơi em ready rồi mình bắt đầu thôi đúng không nhé yeah. hoặc là ấn ss đúng không sẵn sàng đúng không mọi người chúng ta xem lại một lần nữa nhá bạn nào mà mới vào livestream chúng ta xem lại nha sẵn sàng rồi chúng ta ấn ss giúp thầy nhá sẵn sàng giúp thầy nhá mọi người nhé yeah. storage time câu số 6 là gì câu số 6 là thời gian lưu trữ em ạ được chưa? Storage time là thời gian lưu trữ Đó, thì cô trong cái đoạn nghe người ta có thể bảo Tôi cần lưu trữ đồ 2 tuần, 3 tuần Hoặc là một tháng, 2 tháng chẳng hạn Đó, ok Em vừa packing day Packing đó là động từ là kiểu thu gọn hoặc là Thu gọn hành lý, đúng không? Đó, thì packing day là cái ngày Cần thu gọn hành lý Và day ở đây mọi người nhớ nhé Day ở đây ấy, đó là những cái ngày trong tuần Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday đúng không? Date nó mới là kiểu ngày và ngày tháng ấy đó. Còn day nó là uh, ngày trong tuần được chưa? Nào cả nhà sẵn sàng chưa mọi người ơi? Nào chúng ta sẵn sàng chúng ta ấn SS giúp thầy nhé mọi người nhé để thầy biết nhá. Nhớ. Yeah. Ok mọi người ha. Ok, nào, để thầy thử mic một xíu nhé Thầy thầy thử cái cái audio xem ok chưa nhé mọi người nhé 
So, I'm sorry, thầy sẽ bật nó ở file khác đi cho nó đỡ bị ảnh hưởng. Um, so, yes, one second, guys, sorry mọi người. Thầy bật sang một cái file khác. Ok, nào chúng ta cùng nghe nhé mọi người nhé, thầy thử băng nhé. Good morning, ma'am, and welcome to Australia's Moving Experience. How can I help you? Ok, nghe được không mọi người? Ok, đúng không? Chúng ta nghe được ok, chúng ta bảo ok giúp thầy nhá. Nghe rõ đúng không cả nhà? Yeah. Well, I, I hope... Um, thầy xem có cho nó volume to hơn. Ok, to nó hết cỗ rồi, hết cỡ rồi. Ok, nghe lại nhá cả nhà nha, chúng ta nghe lại câu này ha. Nghe lại nhá, nào chuẩn bị này. Good morning, ma'am, and welcome to Australia's Moving Experience. How can I help you? Well, I, I hope you can help me. I'm so up in the air right now. I... Just calm down now. Let me guess. You're moving and it has you a little confused. That's it, exactly. You see, I'm relocating to the United States next month and I'm having a hard time getting organised. Here, fill out your name and address and let me ask you a few questions. Oh, what should I call you? My name is Jane, Jane Bond. OK, Jane, first of all, what's your work phone number? In case I have any questions about things. My work phone is 9463-5550. But please try not to call me too often there. My boss hates personal calls. So does mine, ma'am. So does mine. And what address should we ship your things to? My new company is letting me stay temporarily at 509 Clark House. That's C-L-A-R-K. Uh, 1137 University Drive in Seattle. Seattle? Beautiful city, I hear. Mountains right beside the ocean, almost. Cooler than Australia, too. OK. And when should we come pack your things? Uh, I guess that would be on Monday, March 11th. Do you want any help with an after-pack and clean-up? We do that for a small additional charge. Yes, that would be helpful. I promised the landlord I'd give her the keys back by 5pm on Thursday the 14th. Great. We'll just schedule the clean-up for that day. That way, the place will smell clean and there'll be no dust. Well, you do think of everything. Oh, how much is this going to cost? Here is a list of our basic prices. Oh dear, this seems rather expensive. Yes ma'am, but you're paying for the best. We're careful and we're fast. Like we say, the only thing we break are speed records getting you moved. Well, maybe that's so. Oh, I nearly forgot to tell you. I don't want my furniture shipped with me. I won't be looking for an apartment till after I arrive in America. Would it be possible to put my furniture in storage here for a month, then have it sent along later? Of course, we do that all the time. A couple of other things. Here at A Moving Experience, we try to pack your things logically. We don't just throw stuff in boxes. OK, mọi người, yes, now. Uh, hơi nhanh, có hơi nhanh không mọi người? Bài này hơi nhanh, bài này trong phần section 1 listening nó hơi nhanh một xíu đấy mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại. Nói chung là cái phone number thì mọi người ok đúng không? Khá là ok đúng không mọi người? Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa về thầy nhé mọi người nhé. Và lần này chúng ta thầy sẽ pause ở cái chỗ mà ra đáp án. Rồi chúng ta hãy cho thầy đáp án mọi người ha. Yes. Nào nghe lại một lần nữa nhé cả nhà nhé. Nghe lại lần nữa nhá. I'm so up in the air right now. Uh... Just calm down now. Let me guess. You're moving and it has you a little confused. That's it exactly. You see, I'm relocating to the United States next month and I'm having a hard time getting organised. Here, fill out your name and address and let me ask you a few questions. Oh, what should I call you? My name is Jane, Jane Bond. OK, Jane, first of all, what's your work phone number? In case I have any questions about things. My work phone is 9463-5550. OK, chúng ta nghe thấy cái phone number không mọi người? Yeah, my phone number is 9463-5550, đúng không mọi người? Có phải thấy không? Yeah, 946 bao nhiêu nhỉ? 946, 3, 5, đúng không? 0, đúng không? Cái số điện thoại của cô ấy là vậy, đúng không cả nhà? Yeah, 
bạn Thảo này, bạn A10, A110, Linh 2 cũng đúng rồi này đúng không? Ok, good job em. Nào sang cái thứ hai nhá, xem cái địa chỉ của cô ấy ở đâu nhá cả nhà nhá. Nghe ngay đoạn sau này luôn này mọi người. Ngay sau ở đây luôn nhá. My work phone is 9463-5550. But please try not to call me too often there. My boss hates personal calls. So does mine ma'am, so does mine. And what address should we ship your things to? My new company is letting me stay temporarily at 509 Clark House. That's C L A R K. Yeah, now cái câu đầu tiên cái câu số 2 sẽ là nhỉ? 509 gì nhỉ? Cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Đáp án là gì đấy? Clark House đúng không cả nhà? Có phải không? Và người ta có đánh vần cho chúng ta đúng không? Đánh vần là gì? C L A R K đúng không? Yes. Và chúng ta nhớ này, ở đấy người ta đáp án nó người ta nói là gì? 509 Clark House, đúng không? Vậy đáp án của chúng ta sẽ phải có từ house nữa mọi người, đúng không? Đáp án sẽ là đây nhá. À, thầy khuyên mọi người khi mà chúng ta làm ấy, chúng ta luôn luôn viết hoa luôn mọi người. Viết hoa tất cả các chữ luôn. Sẽ là Clark House, được chưa mọi người? Nó có chữ house nữa. Clark House, được chưa? Nhớ nhá mọi người nhá. Rồi nghe tiếp cái, cái địa chỉ ngay sau đấy này. Địa chỉ ngay sau đấy người ta sẽ nói luôn ngay sau này. Thì tua lại vài giây cho chúng ta nghe lại nhé. Uh, My new company is letting me stay temporarily at 509 Clark House. That's C L A R K. Uh, 1137 University Drive in Seattle. Mm, okay, 1137. Cái gì đó, cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Cái cái gì đó in Seattle nhỉ? 1137 cái từ gì cái đường gì nhỉ có chữ drive nhỉ mọi người nhỉ đường gì mà có chữ drive ha và cái từ này rất là phổ biến cho nên người ta sẽ không đánh vần cho chúng ta đâu đúng không yes mọi người nghe cái từ đấy không mọi người yeah yeah ngay lại này ngay sau này luôn này mọi người yeah university đúng không nghe lại nhá và nhớ là có chữ drive nữa đúng không nghe này 509 Clark House that's C L A R K Uh, 1137 University Drive in Seattle. Se yes, 1137 University Drive in Seattle, đúng không? Yes. Nó sẽ là University Đại học, đúng không? Drive, nhớ là phải có tên đường nữa. Drive, được chưa? University Drive in Seattle. Rồi, bây giờ chúng ta nghe tiếp nhá mọi người nhá. Yeah. Không có tự in em ạ. Thảo ạ, không có tự in nữa. University Drive, bài này nó là two words thôi mà, đúng không? Quy định của nó chỉ có hai từ thôi mà, đúng không? Đó. Bây giờ cùng nghe tiếp nhé, mọi người nhé. Câu số 4 nhé. Packing day, đúng không? Cái cái ngày mà cần thu dọn, đúng không? Nghe tiếp này, mọi người. Seattle, beautiful city I hear. Mountains right beside the ocean almost. Cooler than Australia too. Okay, and when should we come pack your things? Oh, người ta hỏi là gì? When should we come pack your things? Đúng không? Khi nào mà chúng tôi có thể gọi là tới để gọi là thu gọn hành lý cho bạn đúng không? Ừ, bắt đầu để các câu đáp án nhé, để đáp án ở đây nhé. Thầy tua lại vài giây nghe lại này. Cooler than Australia too. Okay, and when should we come pack your things? Uh, I guess that would be on Monday, March 11th. Do you want... Yeah, I guess that would be on... Thứ mấy nhỉ mọi người? Thứ mấy đấy nhỉ? Cả nhà, hello, yeah, thứ mấy đấy nhỉ? Dễ mà đúng không? Người ta vừa nói cái gì vậy? 11 March, đúng không? Một cái ngày rồi Yeah, Thảo có là Monday, đúng không mọi người? Đáp án chúng ta sẽ là Monday, đúng không? Yeah, on Monday, March 11, đúng không? Yeah, very easy guys, this is so easy, yeah Cùng nghe tiếp nhé mọi người nhá Bây giờ cả một đoạn giữa này nó sẽ rất là nhiều thứ này, đúng không? Chúng ta chỉ quan tâm là cái ngày chúng ta cần biết thôi, đúng không? Yeah, clean up by 5pm và cái ngày gì đó Đúng không? Bây giờ nghe tiếp nhé. Thầy sẽ pause ở cái chỗ mà nó ra đáp án thì chúng ta cố gắng follow ha. Thầy sẽ giải thích uh, tại sao đáp án nó là ở đấy nhé. Nghe tiếp này. Want any help with an after packing clean up? We do that for a small additional charge. Yes, that would be helpful. I promised the landlord I'd give her the keys back by 5pm on Thursday the 14th. Great. Ok. Người ta bảo là gì nhỉ? Tôi đã hứa kiểu tôi sẽ trả chìa khóa lại cho cái chủ nhà. Uh, vào lúc 5 giờ ngày thứ năm đúng không ngày 14 đúng không đó thì ở đây sẽ là clean up by có nghĩa là kiểu dọn dẹp xong xuôi trước 5 giờ chiều 
Và ngày đấy là ngày bao nhiêu đấy đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại nhé Đoạn này nó sẽ hơi khó hiểu một xíu đấy mọi người Đó Ok nghe lại này xem là thứ mấy nhá Đây đúng không? Đây là thứ đúng không? Nghe lại nhá Small additional charge Yes, that would be helpful. I promised the landlord I'd give her the keys back by 5pm on Thursday the 14th. Great. Yes, Thursday the 14th, đúng không? Vậy đáp án sẽ là gì mọi người? Nhớ này mọi người, cái từ đây ở đây ấy, đây ở đây là thứ trong tuần này chưa? Chứ nó không phải là uh, ngày, là ngày tháng này mọi người, nó không phải ngày tháng này chưa? Vậy đáp án chúng ta sẽ là gì nhỉ? 13th, sorry, Thursday, Thursday, đúng không? Yeah. Thursday thứ năm đúng không mọi người? Thursday đúng không? Yeah. Nhớ giúp thầy nha mọi người nha. Day này là thứ trong ngày ấy. Monday, Tuesday các thứ ấy đúng không? Đó. Date mới là kiểu uh, tháng với năm được chưa? Đó. Ngày về ngày về tháng được chưa? Nào tiếp nhá. Và cuối storage time nhá. Storage time là cái thời gian lưu trữ hàng hóa là bao lâu đúng không? Thời gian lưu đồ là bao nhiêu lâu? Đó. Cái đoạn này sẽ hơi khó nghe một xíu này. Thầy cứ bật băng lên mọi người cố gắng nghe nhé. Follow nhé. Xong thầy sẽ chỉ. Great. We'll just schedule the clean up for that day. That way, the place will smell clean and there'll be no dust. Well, you do think of everything. Oh, how much is this going to cost? Here is a list of our basic prices. Oh dear, this seems rather expensive. Yes ma'am, but you're paying for the best. We're careful and we're fast. Like we say, the only thing we break are speed records getting you moved. Well, maybe that's so. Oh, I nearly forgot to tell you. I don't want my furniture shipped with me. I won't be looking for an apartment till after I arrive in America. Would it be possible to put my furniture in storage here for a month, then have it sent along later? Yeah, cô vừa nói gì nhỉ? Cô bảo là kiểu cô không muốn gửi hàng hóa đi cùng với cô ấy mà cô ấy muốn gọi là cô tới đó trước để tìm nhà thứ và sau đó sẽ ship hàng hóa sau đúng không ship đồ của cô ấy sau đúng không đó thì cô bảo là tôi có thể gửi đồ ở đây yeah, nghe lại cái đoạn này nhé mọi người nhé nghe lại nhé đúng không I would to be looking for an apartment till after I arrive in America would it be possible to put my furniture in storage here for a month yeah would it be possible to put my furniture here for a month đúng không có thể cho tôi để đồ của tôi ở đây trong vòng một tháng hay không đúng không? Vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì cả nhà ơi? Yes, đáp án sẽ là gì nhỉ cả nhà? Yeah, câu số 6 đáp án sẽ là gì nhỉ mọi người? Yeah, would it be possible to put my furniture here in storage for a month? Đúng không? Yeah, bạn Tuấn Anh đã có đáp án rồi đúng không? Yes, đáp án của chúng ta sẽ là ơ month đúng chưa hoặc là một tháng cũng được đúng không? Nhớ yeah, số 1 và month cũng được luôn. Đó a month hoặc là một month cũng được. Đó. Perfect guys. Cứ chọn, cứ chọn. Ok đúng không? Dễ đúng không mọi người? Nào chúng ta sang câu tiếp theo nhá, câu 7 đến câu 10 nhé cả nhà nhá. Đây sẽ là một cái dạng mà chúng ta phải điền ABC vào trong câu 7 đến 10 này đúng không? Cùng đọc lại bài trước này mọi người. Đầu tiên chúng ta phải hiểu cái đề bài xem cái tình huống đó là gì để chúng ta dễ hình dung hơn. Where does the speaker decide to put items in? Nơi nào mà cái người nói người ta quyết định để đặt uh, đặt những cái đồ vật vào đúng không? Đầu tiên này người ta sẽ đặt vào đâu? Emergency pack là trong cái gói gọi là gói khẩn cấp đúng không? Trong những cái gói khẩn cấp này. Tiếp theo này, in personal package là trong cái đồ mà kiểu khu vực hành lý mà kiểu cá nhân đúng không mọi người đó hoặc là C là in storage with the furniture là trong cái chỗ lưu trữ cùng với gọi là furniture là gì nhỉ tự nhiên thầy quên mất từ này nhỉ nội thất đúng không mọi người nhớ đồ đạc nội thất đúng không đó đầu tiên là emergency pack là cái chỗ đồ mà kiểu cần thiết khẩn cấp ấy, đúng không tiếp theo personal package là những cái đồ mà nó cá nhân đúng không mọi người và thứ ba đó là để cùng với cái nội thất được chưa? Nhớ. Yeah. Dễ đúng không cả nhá? Nào cùng nhìn qua một số cái items ở đây nhá, một số cái vật phẩm mà chúng ta sẽ nghe đấy này. Cutlery and dishes đó là kiểu uh, dao dĩa rồi bàn đồ ăn buồng các thứ ấy. Dao dĩa rồi đĩa các thứ ấy mọi người. Cutlery uh, dishes and dishes nhá. Yeah. Kettle, kettle là cái máy như thế nhỉ? Cái bình, uh, bình bình đun nước đúng không mọi người? Kettle, bình đun nước đúng không? 
Alarm clock là đồng hồ báo thức đúng không mọi người? Alarm clock đúng không? Và cuối là CD player. It's easy đúng không mọi người? Ở đây thì rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ cùng nghe kiểu nó là gì thôi, nghe cutlery với dishes và chúng ta sẽ nghe là người này quyết định nó để ở đâu thế thôi đúng không? Đó. Bây giờ cùng nghe nhé cả nhà nhé, khá là dễ đúng không mọi người? Cùng nghe nha. Nào. Um, thử đoạn này ok so Um, hmm. nghe nha mọi người nha. Before you hear the rest of the conversation, Oops. you have some days so you know where to find them. Like what? Oh, I don't know. Things like dishes, maybe. Not to be rude, but you look like a lady who likes to eat. Ah, yes, I need my dishes and things where I can find them quickly. Great. We'll put those dishes and cutlery in what we call the emergency pack. Yes, chúng ta vừa nghe được cái keyword không? Cutlery and dishes ở đâu nhỉ? We put those dishes and cutlery in what we call the chấm chấm chấm. Yeah. Nào mọi người, nghe lại cái đoạn này nhé mọi người nhé. Người ta có vừa nói cái keyword đó là dishes and cutlery đúng không mọi người? Nghe lại nha. Next to eat. Ah, yes, I need my dishes and things where I can find them quickly. Great. We'll put those dishes and cutlery in what we call the emergency pack. Yeah, we put those uh, dishes and cutlery in what we call an emergency pack. Đúng không? Bảy đó là A, đúng không mọi người? Good job, guys. Perfect, guys. Dễ đúng không cả nhà? Dễ đúng không? Cố gắng mọi người đừng có sai ở trong uh, phần uh, uh, listening section 1 nha mọi người nhé. Cố gắng đừng sai nhé. Tiếp theo nào đó là cái kettle, đúng không? Uh, bình đun nước, đúng không mọi người? Cùng nghe lại nghe tiếp nhé mọi người nhé. thầy tua lại vài giây cho đỡ, đỡ sốc này. Great. We'll put those dishes and cutlery in what we call the emergency pack. Can you think of anything else? Mm, I do have an antique tea kettle my great grandmother gave my mother. I wouldn't want to lose that. So I guess you'd better put that in storage with the furniture. Grandma's tea kettle with the furniture. Got it. Ừ, ok, chúng ta có nghe cái keyword thứ hai của mọi người Đó là cái gì? Antique tea kettle, đúng không? Yeah, một cái gọi là bình đun nước cổ để trà, đúng không? Bình đun trà cổ, đúng không mọi người? Và người ta bảo là sẽ để ở đâu nhỉ? Yeah, storage with furniture, đúng không? Yes, easy, good job everyone Rất là dễ, đúng không cả nhà? Ok, easy, busy, yeah Now Uh, câu số 9 này mọi người Alarm clock đúng không? Chúng ta cố gắng lắng nghe cái keyword nhé mọi người nhé Thầy tua lại vài giây ha Listen well nhé yeah? Listen này In storage with the furniture Grandma's tea kettle with the furniture Got it Say, how about things like your alarm clock? You don't want to miss your plane on the big day, right? Well, you certainly think of everything Yes, that's right I'll also need my alarm clock where I can find it Fine, we'll put that in your personal package And of course, we'll give you a list of where we pack everything. So, okay, yes. Now, personal alarm clock. Thì nó sẽ đi đâu nhỉ cả nhà? Yeah, they say she say là like, you know I need my alarm uh, alarm uh, alarm clock where I can find it. Đúng không? Tôi cần nó ở cái chỗ nào mà nó tôi mà tôi khi mà tôi nhìn thấy nó đúng không? Yeah, yes. So we put that in gì nhỉ? Personal package, đúng không mọi người? Perfect, good job, coi nó là B, đúng không? Yeah, người ta nói rất là rõ. Well, we put that in your personal package, đúng không? Perfect. Cái bài này rất là dễ, chúng ta chỉ cần lắng nghe keyword thôi, đúng không? Lắng nghe keyword và xem là người ta quyết định để ở đâu thôi. Rất là dễ cả nhà. Tiếp nhé mọi người nhé, CD player nhé, CD player, đúng không? Lắng nghe nhá. That in your personal package. And of course, we'll give you a list of where we pack everything. So all you'll have to do on Thursday the 14th is grab your luggage on your way out the door. Um, I couldn't help noticing the new CD player you're carrying. Is that a Samsung? Why, yes it is. One of their best. Cost me nearly a hundred dollars it did. Do you want to take special care of it? I mean, it's brand new. Take care of it, but nothing special. You can just put it in storage with the furniture. That looks like everything we need here. I guess you're all set. Ok, yes, CD player, where she decides to put it, mate. Yeah, cô định để nó ở đâu ấy nhỉ, cả nhà? Các cháu ơi, cô định để nó ở đâu ấy nhỉ? Yeah, yeah. Dễ đúng không? Em tưởng đề phải paraphrase lại không có ạ, à, đúng không? Yes. Thực ra đây chỉ là phần section 1 thôi, section 1 thông thường người ta không paraphrase đâu. 
Đó, nó đơn giản thôi, nó easy thôi Đó, section 1 thì chủ yếu nó toàn những cái từ ngữ cơ bản thôi Ok, uh, paraphrase thì ở trong phần uh, section 3 và section 4 thì người ta paraphrase nhiều hơn Đó, ok, 10 vậy là gì nhỉ? Put them with, uh, in storage with uh, the furniture, đúng không? Yeah, so yeah, đáp án chúng ta sẽ là C, đúng không mọi người? Perfect everyone, good job everyone, well done everyone guys Rất là dễ đúng không mọi người? Nào, uh, chúng ta vừa hoàn thành một cái uh, uh, section 1 của mấy thầy Alex rồi đúng không mọi người? Sau đây chúng ta sẽ sang một cái section 2 nhé, tăng độ khó lên một xíu rồi nhé mọi người nhé Yes, rồi trước khi chúng ta section section 2 thì À, thầy Alex vẫn đang tuyển sinh một số lớp của thầy mọi người là sẽ là do thầy đứng lớp luôn Cho nên chúng ta bạn nào mà cũng muốn đăng ký học với thầy Alex ấy, mọi người Chúng ta ấn vào cái link trong đường bio trong tiktok của thầy nhé mọi người nhé So just drop me a message yeah. Chúng ta cứ nhắn tin cho thầy một cái Xong rồi thầy sẽ gửi chúng ta một cái gọi là bài kiểm tra đầu vào ấy Xong rồi thầy sẽ xếp lớp cho Học phí của thầy Alex rất là rẻ thôi Chỉ từ 150k một giờ Xong rồi 150k một buổi 2 tiếng nhé cả nhà nhé Ok, so make sure you register, yes. Nào chúng ta sẽ cùng sang uh, section 2 cả nhà ha, section 2. Chúng ta sẽ làm một cái uh, nào, chúng ta có một cái câu hỏi này, listening của em 4.0 làm sao để cải thiện được ạ? À? À, 4.0 thì uh, thầy thì khuyên là 4.0 thì em chưa nên làm đề như vậy vội. 4.0 thì em nên học. Uh, từ cái dạng 4.0 thì nên đi học thôi đã. Nên đi học em ạ. Chứ còn 4.0 chứ không nên tự học được em Khó lắm Tự học là nhiều khi mình lại bị lòng vòng Xong mất thời gian Mình chưa biết tài liệu nào dành cho trình độ nào ấy Đó, 4.0 thì nên đi học Còn trình độ tầm khoảng 5.0 Hoặc là chúng ta làm đề mà được tầm khoảng 5 chấm 5 chấm 5, 5 chấm 5 đến 6 chấm Thì chúng ta, chúng ta tự học được Đó, 4.0 thì nên đi học em ạ Nào, uh, thầy để này mọi người nhìn rõ không nhỉ mọi người Thầy, thầy cho cái chữ nó to ra một xí nhá Ok, yes, can you guys all see it, yeah? Chúng ta nhìn rõ mà đúng không mọi người? Nhìn rõ đúng không mọi người? Nào, đây là một cái dạng gì nhỉ mọi người? Dạng map đúng không? Dạng map đúng không? Yeah Thì dễ thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những cái địa vị trí ở dưới này nhé Và chúng ta sẽ xem nó nó ở đâu trên cái bản đồ này Mọi người nhìn rõ bản đồ đúng không cả nhà? Rõ đúng không? Thầy để này mọi người nhìn thấy rõ bản đồ đúng không? Hơi to, đây, để thế này là ok rồi đúng không cả nhà yeah. Nhìn này rõ bản đồ rồi nhá, mọi người nhá Rõ rồi đúng không Good, nào bây giờ trước khi vào ấy uh, Thầy sẽ chỉ chúng ta cách chúng ta có thể làm được bài này, được chưa Ở đây ấy, chúng ta đừng quan tâm cái số 5, số 6, số đến số 10 này Đừng quan tâm cái này, nhìn giúp cho thầy cái đấy Không cần quan tâm cái dưới này nhá Chúng ta biết tại sao không cần quan tâm không Bởi vì trong đoạn nghe ấy Người ta sẽ theo những cái này, người ta sẽ follow this in order Người ta sẽ uh, theo những cái này, theo thứ tự ấy Người ta sẽ nói cái đầu tiên này, đúng không? Là cái này này, xong đến cái này này, xong đến cái này Thì việc gì chúng ta phải 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 đọc mấy cái này làm gì? Đừng mất thời gian để đọc những cái thứ này được chưa? Cái mà thầy muốn chúng ta làm mọi người Là chúng ta hãy phân tích kỹ cái bản đồ này Được chưa? Giúp thầy nhé Đầu tiên cách để phân tích này mọi người Chúng ta cứ nhìn thôi mọi người Chúng ta cứ nhìn các chữ cái này Mà nó có thể có đáp án này Ví dụ này uh, Câu số C này mọi người Thì người ta sẽ có thể miêu tả là gì nhỉ mọi người Cái câu C này sẽ là gì Người ta có thể miêu tả là đối diện cái gì đây nhỉ Đối diện cái ngân hàng đúng không mọi người Đó Thì đối, từ cái từ đối diện thì nó có thể là right opposite chứ? Hoặc là across from the bank Đúng không Hoặc là opposite the bank này Hoặc là on the other road facing the bank Đúng không những cái từ như vậy thì chúng ta hãy làm những cái tư tưởng như thế đó ví dụ như là cái câu hát này chẳng hạn này chữ hát này đúng không thì chúng ta tưởng tượng xem người ta sẽ muốn tả cái chữ hát này người ta sẽ tả như thế nào à, nó sẽ trên đường gì Collie Road đúng không nó trên đường Collie Road này và nó sẽ là gọi là một cái đường nhỏ nó dẫn đến Public Garden đúng không đó nó sẽ có thể như thế mọi người đúng không đó trên đường Collie Road và nó bên cạnh một cái đường nhỏ dẫn đến Public Gardens Tương tự với cái E chẳng hạn đi Cái E thì người ta sẽ bảo là gì nhỉ? Cái E nó sẽ nằm ở gì? À, góc đường Giao giữa Hill Road và City Road Đúng không? Đó, chúng ta hãy phân tích như thế đúng không? Được chưa? Thì yeah, cái B cũng thế này Có thể là giao giữa City Road và Hill Road này Nhưng mà nó ở bên trên đúng không? Nó ở bên trên để đi qua Hill Road đúng không? Pass Hill Road đúng không? Đó Rồi cái D chẳng hạn đi Cái D nó sẽ là gì? 
Uh, nó sẽ là một cái con đường nhỏ nhánh nhỏ mà nó đi từ uh, Station Square tới Hill Road đúng không? Đó đúng không mọi người? Nhé. Yeah. Thì chúng ta cứ tưởng tượng những cái hoàn cảnh như thế thôi thì khi mà trong bài thì chúng ta thể gọi là dễ dàng có sự chuẩn bị trước ấy. Đó. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhé mọi người nhé. Bài này rất là dễ thôi. Tất cả những cái tên riêng này nó sẽ được follow in order, sẽ được nói theo thứ tự được chưa? Thì chúng ta cứ thế mà chúng ta nghe thôi. Đó. Bây giờ cùng thử nhé mọi người nhé. Thầy thầy bật băng ra hả mọi người hả? Um, ok, so um, what this one chứ? Nào bây giờ bắt đầu nghe nhé cả nhà nhé, bắt đầu nghe nhé. Nó từ từ thầy um, dạy thầy một xíu. To the pub, most visitors start from car parks have a flat rate which varies. Park in one of the four underground car parks. Flat Sorry. rate is sent attraction. The red on this thumb is just experts and fashion there are plenty of pay and display car parking spaces on the roadsides it's better to park in one of sorry đợi thầy thầy tìm băng một xíu nhé mọi người nhé thầy tìm băng một xíu tại vì nó đang bị lẫn với cả bài trước ấy cho nên nó hơi bị loạn một xíu okay um just one second give me one the four second. underground most visitors start from crawley road at the bottom of the map the reynolds house is one of the oldest houses in the city and is open to the public It's on the north side of Crawley Street in the whole of the country. Stay for an hour or two. But if you want to spend the day there, it's better to park in one of the four underground car parks. It's not expensive, and if you can send a receipt from one of the local store parks, have a f- one of the main sane attractions there. Old's house is one right of Crawley Road. N- City Road at the bottom of the map. Main attractions there. Most visitors start from Crawley. You- the sheep market is... Ok, nào, bây giờ chúng ta cùng nghe nhé Sorry, thầy nó hơi bị loạn một xíu Tại vì nó lẫn với bài trước ấy Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nè mọi người Cùng nghe nhé mọi người nhé Cùng nghe nhá. A flat rate which varies But it is usually very reasonable Nghe này The sheep market is one of the main centers for art and history In the whole of the country If you look at our map, you'll see some of the main attractions there Most visitors start from Crawley Road At the bottom of the map The Reynolds House is one of the oldest houses in the city and is open to the public. It's on the north side of Crawley Road, next to the footpath that leads to the public gardens. The... Ok, người ta vừa ta bảo là Reynolds House, đúng không? Reynolds House, yeah. Và người ta nói là gì nhỉ cả nhà? Yeah. Nghe lại nhé, con nghe lại không mọi người? Reynolds House, yes. Phạm Tuấn Anh có đáp án là hát, đúng không em? Nào mọi người còn đáp bản nào nữa không mọi người? Chúng ta có cần nghe lại không? Yeah. Nghe lại một xíu nhé mọi người nhé. Nghe lại nhé. Tấn Anh kiểm tra đáp án em ha. And is open to the public. It's on the north side of Crawley Road. Next to the footpath that leads... Oops, sorry, nó vẫn... Sorry, nó nó hơi bị... Cái về cái trên này nó hơi nhìn, nó hơi bị uh, hẹp một xíu ấy, mọi người. Cho nên thầy tua nó cứ bị... Bị bị vấp ấy. In the whole of the country. If you look at our map, you'll see some of the main attractions there. Most visitors start from Crawley Road at the bottom of the map. The Reynolds House is one of the oldest houses in the city and is open to the public. It's on the north side of Crawley Road, next to the footpath that leads to the public gardens. Hmm, okay, yes. Đáp án là gì nhỉ mọi người? Bạn Phương có đáp án là E, đúng không? Bạn Sam đáp án là E, đúng không? Tuấn Anh là H, đúng không? Nào, chúng ta thầy vừa cho chúng ta nghe lại rồi, chúng ta kiểm tra đáp án đi mọi người. Nó nói là gì nhỉ? Y y y đúng không mọi người? Yes. Ok, nào, thầy sẽ uh, nói nãy là chúng ta người ta nói gì nhá? Người ta nói Renner's house đúng không? Chúng ta nghe thấy đúng không? Thì nó bảo là is on the north side of Cali Road, được chưa? North side của của Cali Road đúng không? Cali Road đây. North side nó là cái gì? Phía bắc đúng không em? Phía bắc thì cái cái hướng nào cái vị trí nào nó đang ở hướng bắc đây mọi người yeah. cái hát hay là cái y nhỉ cả hai cũng có thể đúng không yes và nhưng mà nghe tiếp người ta còn nói này next to the footpath that leads to public gardens bên cạnh cái footpath mà dẫn tới public garden cái footpath ở đây là gì là cái đường bé bé này này mọi người được chưa và cái đáp án chúng ta sẽ là hát cả nhà nhá ta bán chúng ta sẽ là hát được chưa mọi người? Ok chưa? Nó bảo là gì? Uh, to the north side of Cali Road đúng không? Phía bắc của cái đường Cali Road này bên cạnh một cái lối nhỏ mà dẫn tới Public Garden thì chúng ta thấy một cái lối nhỏ ở đây không mọi người? Được chưa? Đó. 
khác nhá mọi người sai cũng khá là nhiều đúng không nhé yeah. không sao chúng ta cùng làm bài tiếp nhé mọi người nhá uh, nào the th uh, thumb này đúng không the thumb đúng không cùng nghe nghe tiếp này mọi người thầy tua lại vài giây road next to the footpath that leads to the public gardens the area is particularly interesting for its unusual sculptures the thumb is just what its name suggests but it's about 10 meters high you'll see it on hill road across the road from the bank the thumb đúng không cái gì nhỉ là cao 10 m đúng không yeah và người ta nói đáp án là gì mọi người yeah you see it on hill road cả nhà gì nhỉ nó sẽ là gì nhỉ mọi người yeah tuấn anh có đáp án là c đúng không em yes nghe lại nhé cả nhà nhé chúng ta nghe lại một lần nữa nha mọi người nha yeah nghe lại này Sculptures. The thumb is just what its name suggests, but it's about 10 meters high. You'll see it on Hill Road, across the road from the bank. Yeah, you see it on Hill Road, across the road from the bank. Đúng không? Bạn sẽ thấy nó. Yeah, bạn sẽ thấy nó trên đường Hill Road, đối diện với cái ngân hàng. Across the road from the bank. Yeah, được chưa? Across the road from the bank. Cái đường dưới này nó vẫn là Hill Road, đúng không? Và đối diện ngân hàng đó chỉ có đáp án đó là C, đúng không em? Yeah. Across the road from the bank, yeah. Đáp án chúng ta, the thumb sẽ là C, đúng không? Good, perfect. Nào, chúng ta sang tiếp câu dưới the museum, đúng không? Museum, nhá yeah. Nghe nhá Nghe này, nó ngay đây luôn này. You'll see it on Hill Road, across the road from the bank. The museum's got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It's on the east side of the sheep market on City Road. It's on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Road. Hmm, okay. Chúng ta có nghe thấy tìm museum đúng không mọi người? Có nghe thấy museum đúng không nhỉ? Có đúng không cả nhà? Chúng ta có nghe thấy đúng không? Và người ta tả cũng khá là gọi là khá khá là dài đúng không? Bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa nhé mọi người nhé. Thầy cho chúng ta nghe lại một lần nữa ha, mọi người ha. Museum's got a particularly fun. Yes, sorry. Nào nghe này nghe này, nó bật ra một cái từ museum ở đây này. Road across the road from the bank. The museum's got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It's on the east side of the sheep market on City Road. It's on the other side of the road from the public gardens immediately facing the junction with Hill Road. Mm, okay, yes, museum nó có cái gì collection rất là ok đúng không? Yeah, mình không cần quan tâm cái đấy, mình chỉ quan tâm người ta tải cái địa chỉ của nó thôi. Và nó nói là gì nhỉ? On the east side of the sheep market, đúng không? Sheep market nó là cả cái bản đồ này đúng không mọi người? Sheep market này đúng không? Đó là phía bên east là phía bên nào nhỉ? Phía bên uh, đông đúng không? Biển đông đúng không? Yes. East side là phía bên đông của cái chợ này được chưa? Và nó là on the other side of the road from the public gardens. Phía bên kia của đường từ cái public gardens được chưa? Và immediately facing the junction with hill road. Junction nó là một cái kiểu uh, ngã giao nhau đúng không mọi người? Junction with hill road là đối diện cái junction. Thì đây là cái junction đúng không? Và phía bên kia đường thì chỉ có cái nó là thằng F thôi đúng không cả nhà? So đáp án chúng ta sẽ là F nha mọi người nha. Good job everyone, perfect. Tiếp nha mọi người, gallery, yeah. contemporary art gallery. Cùng nghe cái này nhé mọi người nhé. Yes. Nghe tiếp nha. The contemporary art gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery. It doesn't go anywhere else. That's open every day except Mondays. <cười> ok, yes, nhảy vào phát là đã đến cái uh, art gallery rồi đúng không? Nghe lại một lần nữa nhá, xem nó nói ở đâu nhá mọi người. Yeah. The contemporary art gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery. It doesn't go anywhere else. That's open every day except Mondays. Ok, yes, rồi, khó đấy mọi người, cái này khó đấy mọi người, nó nói ở đâu ấy nhỉ mọi người, art gallery nó ở đâu ấy nhỉ cả nhà Yeah G, tuần anh là G đúng không, yes, gì nữa nhỉ mọi người 
nhé yeah. g đúng không sam là g đúng không mọi người yes nào ai có đáp án này nữa không yes ở đoạn vừa rồi người ta nói đáp án chúng ta sẽ là g đúng không cả nhà thầy giải thích một xíu nhé mọi người đoạn vừa rồi ấy, nó nói là kiểu cái gì nhở nó là một cái đường nhỏ mà leads off uh, station square đúng không leads off station square có nghĩa là rời từ về rời từ station bắt đầu từ uh, station square leads off station square nó bắt đầu từ station square được chưa not far from the public garden không xa từ chỗ public garden được chưa và cái đường thì nó kết thúc ở the ở the gallery nó không đi đâu nữa có nghĩa là một cái đường cụt vậy thì rõ ràng câu g này nó vừa gần gallery này và nó là cái đường cụt đúng không đáp án là g perfect good job everyone nào sang câu số 9 nhá Uh, Warner Gallery đi chứ Warner Gallery nghe tiếp này mọi người. Open every day except Mondays. The Warner Gallery specializes in 19th century art. It's on City Road, near the junction with Crawley Road, on the same side of the road as the Public Gardens. It's open on weekdays from 9 to 5 and entry is free. Okay, very easy guy. Câu này rất là dễ luôn nhé. Yeah? Chúng ta thấy người ta nói cái Warner Gallery chưa? Rồi đúng không mọi người? Yeah. Và nó còn nói hai cái tên đường đúng không mọi người? Yeah, hai tên đường giao nhau đúng không? Bây giờ nghe lại một lần này. Yeah, đáp án là Y, Y, Y đúng không? Yes, Tuấn Anh là Y, Thảo là Y đúng không? Sam là Y đúng không em? Perfect, good job em. Chúng ta cứ nghe lại một lần để nghe lại xem chính xác là người ta nói những cái gì nhé mọi người nhé. Cũng là một cái hình thức để chúng ta kiểm tra lại. Where else? That's open every day except Mondays. The Warner Gallery specializes in 19th century art. It's on City Road, near the junction with Crawley Road, on the same side of the road as the public gardens. It yeah, uh, it's on City Road, đúng không? Uh, near the junction with uh, Crawley Road, đúng không? Và nó trên cùng cái đường với, uh, cùng đường với public gardens, đúng không? Rõ ràng, near the junction, junction là cái đường giao nhau, đúng không? Thì uh, giao nhau của City Road và Crawley Road này. H thì nãy chúng ta có đáp án rồi thì loại nó ra thì còn mỗi cái y thôi và người ta còn nói một cái dữ liệu đó là cùng với cái mặt đường với public garden thì rõ ràng chỉ có cái y nó cùng mặt đường thôi mà đúng không? Yeah. Rõ ràng đáp án chúng ta sẽ là y nhé cả nhà nhé. Perfect, good job everyone. Nào cùng làm bài cuối nhé. Nucleus đúng không? Nucleus yeah. Xem nó ở đâu mọi người ha. Nghe tiếp này. It's open on weekdays from 9 to 5 and entry is free. Finally, if you're interested in purchasing high quality artwork, the place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road up through Station Square and east along Hill Road until you get to a small winding road turning off. Go up there and it's on your right. If you get to City Road, you've gone too far. Mm, okay, yeah, mọi người. Hơi khó một xíu đúng không, mọi người? Về nghe lại nhé mọi người nhé, nghe lại nha. Public Gardens. It's open on weekdays from 9 to 5 and entry is free. Yes. Nào chuẩn bị nghe này. Tiếp một cái nữa này mọi người. Nghe lại cái câu đấy. Tuấn Anh là B đúng không em? Yeah. Chúng ta cứ nghe lại một lần nữa. Wow. Tên là Wow là B đúng không? Yeah. Cứ nghe lại một lần nữa. Double check lại nha mọi người nhá. Nghe kỹ này. Nghe thật là kỹ. Nếu mà chúng ta cầm điện thoại chúng ta cứ giơ tay lên xem nó đi những đâu ấy mọi người. Đó. Nghe nha. Finally, If you're interested in purchasing high quality artwork, the place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road up through Station Square and east along Hill Road until you get to a small winding road turning off. Go up there and it's on your right. If you get to City Road, you've gone too far. Okay, yes, đáp án chúng ta là gì nhỉ? Người ta bảo là gì? Nếu mà bạn muốn mua những cái gọi là artwork rất là quality đúng không? Thì bạn có thể đến Nucleus đúng không? Và đến đó thì bạn sẽ cần phải đi từ Crawley Road đúng chưa? Đi qua cái Station Square, East Along Hill Road là kiểu về phía đông của Hill Road đúng không? Hill Road đây đúng không? Yes. Thì có nghĩa là đi đi qua cả cái Hill Road này đúng không? Và cho đến khi mà bạn nhìn thấy một cái con đường nhỏ mà nó hơi 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 bị gập khúc một xíu winding road turning off đúng không? thì nó sẽ ở ngay đó ở phía bên tay phải đúng không mọi người? đó rõ ràng vậy nó chỉ có là B thôi đúng không? đi pha hướng đông của Hill Road này đúng không? đó east along Hill Road 
until you get to a small winding road turning off here. Yeah? Go up there, đúng không? Đi lên trên đó này. It's on your right, yeah. Nếu mà bạn đã đi đến City Road thì nó hơi xa, đúng không? Đó thì phải đi lùi lại một xíu. Đáp án chúng ta đó là B, đúng không cả nhà? Good job everyone, well done everyone, yeah. Khá là dễ đúng không mọi người? Đây là phần section 2 của bài listening nhé cả nhà. Yeah, khá là dễ đúng không? Ok, chắc là hôm nay đến thế thôi nhỉ mọi người nhỉ? Chúng ta làm một bài nho nhỏ như vậy thôi đúng không? Để uh, còn lấy sức để chiều hay là ở buổi chiều còn uh, đi học rồi đi làm nữa đúng không mọi người? Yeah, rồi. Uh, cảm ơn mọi người đã nghe cái bài giảng của thầy. Và mọi người nếu mà chúng ta muốn đăng ký học với thầy Alex mọi người, chúng ta ấn cái đường link trong bio của thầy nhé cả nhà nhé. Just drop me a message nhé, cho thầy một cái tin nhắn và thầy sẽ cho chúng ta một cái bài tập để chúng ta có thể uh, kiểm tra đầu vào đúng không? Um, thầy Alex sẽ click like của thầy thì uh, thầy cố gắng like hàng ngày em ạ vào tầm cửa cuối giờ sáng như này này tầm 11 giờ uh, 11 giờ trở đi này này nãy thầy mới xong việc một xíu cho nên là hôm nay thầy like 11 rưỡi đó thì cứ tầm khoảng 11 giờ 11 rưỡi thầy bắt đầu thầy sẽ live stream đó thì uh, rất là mong kiểu mọi người cố gắng dành ra cuối buổi sáng uh, vào giờ sáng này này thì chúng ta lên giao lưu với thầy đúng không yeah ok hả mọi người ha yeah So yeah, um, cái recap của cái bài này thầy sẽ up lên cái fanpage của thầy đó là IELTS thầy Alex để cho mọi người. Thì chúng ta hãy lên cái fanpage của thầy trên Facebook ấy. Thì chúng ta hãy xem có thể xem lại cái recap này nhé, cả nhà nhé. Ok, lovely. Thầy chưa, bây giờ thầy đi ăn đây em. Bây giờ thầy mới đi ăn này. Yeah. Ok, uh, cảm ơn mọi người đã đã xem cái bài giảng của thầy và chúc mọi người enjoy the rest of your day. Yeah. Ok, bye bye cả nhà. Take care guys. Bye bye mọi người nha.